哈喽，朋友们，大家好，欢迎收看我的视频。前段时间我不是经常在户外拍一些关于我们农村不起眼的植物吗？我万万都没有想到，其中有一种植物，我发到某网上去之后，很多网友们看了我的视频之后，都在我评论区留言，告诉我说这种植物在我国大江南北分布地区非常的广泛。比如说，在我们江西、广西、湖南、四川、贵州、云南、浙江，包括海南、台湾、天津这一带，都有这种植物的踪迹。当然，每个地方的叫法都不一样。没想到，这种植物在我们当地农村老人俗称为“发癌菜”。很多生活在农村的人，估计都有在户外遇见过哈，但是很多人都不知道它的用途妙用，相当的厉害。今天呢，借此这个机会呀、啊，再拍期视频分享给大家去认识，并且了解一下，说不定这种植物在你们的家乡也有。找到了，找到了，终于让我找到了，万万都没有想到呀。既然在路上撞见我们村里一位行医多年、八十多岁的老奶奶，才告诉我说，原来这种植物说来还是挺奇怪的，它对生长环境要求可以算是一点都不高。通常它喜欢生长在河边边，或者是阴凉潮湿的地方，田间地头、马路边，我们随处都能撞见到这种植物。像这种植物啊，在这个位置，老乡他家养鱼池的旁边呢，我就发现了仅此一株哈。这种植物也不知道在你们的家乡多不多。我记得小时候经常在户外撞见奶奶他们把这种植物整株采挖回去，或者是带到市场上去售卖。也不知道这种植物在你们的家乡现在还有没有啦？我手指那个位置就发现了一株哈。现在我拍一个近景给大家看一下这种植物生长的特性吧。大家没有看错，也没有听错。就是眼前你们镜头里面所看到的这株植物了。其实这种植物，相信生活在农村的人并不陌生吧。但是还有很多外地城市里的人，甚至连它的名字都叫不上来。首先，我们来看一下这种植物外观形状。它属于一种铺地而生的植物，也是多年生的草本植物。这种植物呢，只要它的头部没有腐烂掉，不管是冬天打上下雪，它的叶片全部枯黄掉，只要它的头部没有损坏掉，到来年会继续在这个位置生长。我们来看一下，像这种植物生长的非常的茂盛。而且它的枝条呢是泛紫色的哈，就有点像那个干炸一样。再来看一下它的叶片，它的叶片呢是椭圆形的，就像那个兔子的耳朵一样，看到没有？摸起来呢很光滑，看起来纹路线条还是比较清晰的哈。像这种植物，当地的老人说啊。一见到啊，可以算是浑身都是宝。不了解它的人呢、啊，却把它当成杂草处理掉，也是非常的可惜。大家再仔仔细细来认识一下我们今天找到的这种植物。其实这种植物呢，在多年前，很多农民伯伯对它慢慢的了解才知道，原来这种植物也是一种野菜。现在呀、啊，我们村里就很多老奶奶在菜园地里，偶尔都会种上一两株，让它繁殖一大片。很多人也会拿到市场去售卖。像这种植物，一见到野生的也不容小觑啊，毕竟它也是。在《本草纲目》里面，《唐本草》、李时珍的书宅里面都有记载过这种植物。那它到底有什么用途呢？在视频里我也不好讲解给大家听哈。如果网友们对这种植物比较好奇的话，可以在某网上自行科普一下。我们当地农村老人就习惯称之为这种植物叫“发癌菜”。其实它的学名呢是叫麻子尖。也不知道你们的家乡有没有其他的方。叫法都可以在我评论区告诉我一下。通过今天的视频，我们也认识到了农村不起眼的这种野菜。也不知道广大的网友们刷到我的视频，在镜头里面有没有看清楚？像这种植物，除了我们当地
老人方言叫法不一样之外，也不知道你们的家乡有没有其他的方言叫法，都可以在我评论区留言告诉我，或者是你们对这种植物有没有更好的了解，都可以分享给大家，让大家都能认识到这种植物。首先，我也要声明一下，网友们刷到我的视频。如果网友们不熟悉的情况下，在户外撞见到这种植物，我建议大家千万不要轻易的去尝试，更不要去使用，一定要经过专业的人士或者是医生的指导下，有资质证明的，了解清楚后才能去使用。好了，这期视频呢就先分享这里了，我们下期再见，拜拜。